，今夜我有酒醒何处？几番轮回梦里纠缠，那永无止境的期待，刹也相拥的感觉，无奈春去流水落。几度春秋，夕阳山外。从今夜到日暮，望断窗外南飞叶，孤独的心在召唤。叔啊，你今天真漂亮！哎，闺女啊，我和你爸结婚那会儿啊，我心里也不喜欢他。可是现在呢，在我心里呀、啊，谁都比不了。闺女，我跟你爸的感情啊，是结婚以后才有的。哎接走了。好，妈，祝你们白头到老。把他接走，拜。叔，咱们走吧。
，说：“咱们今天就是一家人了。”是一家人呢，彼此就不能再隐瞒什么了。如果你还有什么问题要问我的话呢，你就问吧。我知道，你心里的疑问一直没有抹去，那就是是不是我杀了季明？老关，这件事已经过去了，从现在开始。我只想好好跟你过日子。叔，你们要说实话，这件事情在你心里是抹不去的。那个人害得你没了丈夫，没了孩子，抓不到他，怎么抹得去呢？老关，以前我怀疑你，是我不对。叔啊，季明确实不是我杀的。但你的怀疑是对的。嗯、自从见到你的那天起，我就喜欢上你了。后来到了一天见不着你，心里就想，我给自己找了个理由。给你拍照，你走到哪我都跟着，偷拍你的照片。季明死的那天，我到了你们店里，后来看见你去了胡杨林，我就偷偷的跟着，想偷拍你的照片。昏倒的时候看见那个人影就是我。我赶到的时候，金明已经死了。你昏倒在地上，我以为你没有看见我。那张照片就是那天拍的，还有日期。所以，你没有杀死金明。那你为什么不早跟我说？你明明知道我在查你，你明明知道我不相信你，你为什么不早说？因为偷拍你的照片是不光彩的事情，我怕跟你说了，你反感我。那你为什么现在说？为什么今天告诉我？因为我不想再隐瞒下去了，我把这不光彩的事情都告诉你了，就没有什么好再隐瞒了。但是说，我也想听你一句实话，你爱我吗？说，我今天带你走完取经的路，我取你的梦想就完成了。我一直觉得我爱你，就能给你带来幸福，但是我错了，我是一厢情愿，你不爱我。你不爱我，我怎么能给你带来幸福呢？谢谢你答应嫁给我，我知足了。至少你愿意跟我这样的人结婚。但是我知道，我不能让你因为同情我而做你不愿意做的事情。你喜欢的不是我这种男人，老关，是吧？我要走了。
我对你的爱，在今天，在现在，就永远的结束了。找到你爱的男人。这是多少？总比浪费的强。快吃啊！快吃啊！浪费是种犯罪，你知道吗？铁子，你说，青书姐没事吧？青书姐现在肯定很难受。该死的老关，这不是个东西，我还以为他老实呢。男人就没一个好东西。不对不对，这句话恰恰不该出自你的嘴里。你不是等着你的男人带你脱离祸海，奔向幸福的乌鲁木齐吗？我是绝望了。三哥，你想想，青树姐都能被老关这种人给甩了，我还能有什么希望？桃子，你想想，老关他为什么会这样做？为什么？他良心被狗给吃了，他就不是个男人
错。老关这样做，恰恰证明了他是一个男人，而且是个心地善良男人。说实话，老关今天的所作所为，真的令我刮目相看。大哥，铁子，啊，夫妻去。我能不能多待会儿？这没你事儿，去吧。他怎么样？啊？你姐。啊。一直都没出来。三儿，哎，你留下，有事喊我。哦。拆了。嫂子，关哥喝醉了，没地儿去。你儿子进去吧。嗯。哎，嫂子，我们真没地方安排他。你，你要忍心，我们就把他放在这儿，放地上让他睡了啊。嗯。走走走，赶快走。你姐进去多长时间了？得有十一个小时了吧？哦，十一个小时了，啊？不行，小三来，咱们坐会儿。哎，你干什么你、啊？婆婆，干嘛？你怎么来了呀？我，你要干什么呀？我，哎，行了，你这谁都别打搅他。哎，你们也甭劝他，他能挺过来。干嘛？不行、啊，他已经进去十一个小时了。自自再不出来，我担心他会出事儿。啊，他出不了事儿。那孩子多坚强哎！当年这个季明走的时候，一夜之间啊，丈夫孩子都没有了，那么大事儿都挺过来了，这点事儿算什么呀？哎，谁都别劝他啊！你们让他静静，他自己个儿能想过来。没事儿。小桃，起来了，开电营业了。小桃，醒醒
开电影了啊！姐，请说。太平，你也帮我们收拾收拾吧，一会儿客人来了，这么乱可不行。小刀，赶紧啊！听说不会受什么刺激了吧？唐，别傻站着了，抓紧时间呀、啊！啊，知道了，姐。回来了，叔啊！哎呀，回来了，嗯，回来就好。吃饭。叔啊，还好呗。你昨晚不说了吗？那么大的事儿都没把我打垮，这点事儿算什么呀？妈说是那么说呀，别在妈面前挺着。哎，我知道你心里头难受，说出来，说出来就好了。其实啊，老关他是个好人，是我没福气。我本来想跟他结了婚，就好好跟他过日子。可老关他没给我这个机会。哦，说实话呀，我现在真是挺后悔的。早知道老关这么有个性，我就该牢牢的抓住他。我早就该听你的了，赶紧找个人嫁了。你看看，现在年纪大了，真的没人要了。你这孩子，你在我面前，你说你年纪大了，你你干什么呀？哎呀，对不起对不起，说错了。来吃饭。哎，开瓶！哎，干嘛？快进来，进来！快来！赶紧吃饭，来！兰兰啊，没吃饭呢是吧？没呢。哎，叔啊，去给妈把酒拿来。哎，咱娘仨喝几口。好。嗯，你看青树咋样？什么怎么样，干妈？哎呀，我了解他。这孩子心里头越有事儿啊，他越装着没事儿。看来呀、啊，他跟老关这事儿一时半会儿过不去。开平哎，干妈想求你个事儿。别别，干妈，有什么事儿你就说啊。什么事儿啊？干妈最了解你对他的心思嘞。我想哎，让你娶青树。干妈，这事儿，这事我可说了不算。我说了算呢。哎，我跟你说，你听我的啊，干妈相信你。但是，干妈。他他他他对我，你别管他，你就听我的，你去追求他，哎，你对他好，你早晚能把他感动了。青叔这孩子太苦了，干嘛就相信你，你能给他带来幸福。
王子就在那里等着他。公主和王子过上了幸福的生活。你怎么回来了？什么时候到的？雅丽，吃哈密瓜。啊，不用了。我看我还先跟孙总汇报一下工作吧。嗯，我不是那个意思。孙总现在居然还有闲情逸致去摘野花，看来您是彻底把总公司的事情置之度外了吧？说吧，总公司那边有什么新的情况？公司现在遇到了严重的资金问题。两线作战让公司十分吃紧，总公司已经到了生死存亡的关键时刻，所以南方跟西部只能任选其一。我这次来是受董事会之托，要求孙总您尽快放弃西部计划。公司让你赶紧回去吗？嗨，我们公司那帮人就爱大惊小怪的，没事儿，我自己能处理好。不是说是资金有问题吗？他们要是不给你钱，你怎么办啊？没有钱我自己找呗。洪灿，没有那么容易吧？给你的结婚礼物，刚才去你屋里找你，你不在，我想你一定在这儿。老关大哥呢？他不在。新南关怎么可能不在呢？他怎么舍得丢下你这个漂亮的新娘呢？我们没有结婚。哎，不是你打电话跟我说，你要跟老关结婚了吗？还让我回来劝劝开平。怎么出什么事儿了？你们先聊吧，我走了。哎，秦叔给你打电话了，他都问你什么了？他说，他一直把你当亲哥哥，让我好好对你。你现在不应该想这些，公司还等你电话呢。还有，那件事我要告诉你，刘副总已经正式进入董事会。公司马上就要进行重组，如果你再不回去的话，随时都有可能被公司扫地出门。可是我现在不能回去，现在回去就前功尽弃了，不仅无功而返，而且给他们提供了一个摆脱我的机会。现在我们当务之急的是，必须得找到大量的资金，在这边做大声势。明丽，明天我们去乌鲁木齐。进来。
。看见你屋还亮着灯，知道你没睡，我过来看看你。你的照片啊，我看看。这些是老干给你抓的。嗯，没看出来啊，这个老干看着还挺像个汉子的，怎么能干出这种事情来？这也不算坏事啊。是啊，我的意思是说，我没想到老干这个人还挺有情趣的。以前啊，我只顾着怀疑他，从来没有去想过要了解他的想法。听说，你不要再想这事儿了。这事儿老关自己也有责任，他为什么不早说呢？早说不就没这些事儿了吗？对了，你什么时候回去啊？先不回去了。不回去？你不回去，公司怎么办啊？你就别操心我的事儿了，哎，我和袁丽要出去几天，明天一早就走。青叔，什么事儿啊？没事儿，回来再说。你早点休息。淑芬，我对不起你。淑芬，别哭啊！
天天的，我是喝醉了睡觉，睡醒了再喝。你说这么多天了，到现在你才对我说一句对不起。你以为你的一句对不起就怎么着了？这些日子，我心里是什么滋味，你知道吗？你在外面怪的，娶新娘子的时候，你知道我在干什么吗？我一个人坐在家里喝闷酒，连门都不敢出。你回来了，你觉得见不得人，你就都在屋子里不出来。那我呢？我也嫌丢人啊！可我还得出去，看着人们对我指指点点的。你说我对你不好，可你每次跑车，我天天都在家里担心，生怕你出什么意外。你出去拍照，专给女的拍，说是要拍女性肖像。我他妈不是女人呀、啊！你说你什么时候给我照过相啊？不是我不给你结婚，我我是担心你在外面胡来。你说你们这些开大车的啊，整天的不着家，我要不管着点，那你还不跟老黄一个样啊？我对你凶，那是我怕你不理我，我怕你在外面胡来，我我容易吗？我我不就是想好好的过日子？可你后来动不动就说我一点素质都没有，还比死比活的跟我离婚呀、啊！你这么对我，我你说我心里有多难受啊！我，淑淑芬，我对不起你啊！我，我也没脸请你原谅我。啊！我过过两天我就走了，我没脸在这儿待着。我托人找了个工作，你放心，我挣了钱，除了我的生活费，还像原来一样，就留十块钱的零花钱，都寄给你。不带我走啊！